praktiškas ir prieinamas šeimos automobilis iš Čekijos ar sportiškas ir galingas sedanas iš Vokietijos. Su Imbanko automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Sveiki, gyvi! Šiandieną mano gas Extreme Machines mes turime vieną labai specialią techniką. Vieną geriausių šiulaikinių pasaulio tankų Leopard 2A6. Pakalbėkime apie tai. Taigi, šiandieną mes kalbėsime apie tankus. Tanka yra pagrindinė sausumos kariuomenė smogiamoji jėga. Mašina, ši mašina, sveria 60 kelias tonas. Iš esmės, tai tikrai labai labai sunkus daiktis. Tiesą pasakius, pirmieji tankai pasaulyje atsirado 1915 metus. Grubiai prie 100 metų. Aišku, per tą laiką jie šiek tiek patobulėjo. Ir dabar tai yra tikrai labai greitos mašinos. Pagrindinis dalykas, turbūt ką reikėtų pasakyti, iš kur atsirado žodis tankas. Britų kariuomenė gabeno savo tankus, jūs buvo apglėbusi brezentais, kad nesimatytų kas ir pavadino tankais. Tankas angliškai tai yra tank, tai yra talpa, liktai benzino sisterna. Tai iš ten ir kilo pavadinimas tankas. Leopard 2, iš esmės, yra tankas, kuris buvo pradėtas gaminti šiek tiek prieš 1980 metus. Vadinasi beveik 40 metų šie tankai yra eksploatacijoje. Ir versija 2A6 reiškia, kad tai yra šešta šito tanko evoliucija. Ši technika buvo pradėta gaminti lygiai prieš 40 metų. Šiuo metu mes turime šeštąją šio modulio evoliuciją. Septintoji yra visiškai ant šlenkščių ir turėtų būti visai netrukus. Paminėsiu, tai yra vienas geriausių pasaulio tankų šiuo metu esančių pasaulyje. Gaminamas Vokietija, kompanija KMW. Ta pati kompanija bėga gamino ir lietuviškus vilkus. Boksero platformoje pagaminta šarvuotą techniką, kurią įsigijo Lietuvos kariuomenė. O šį tanką mum maloniai suteikė šaunuoliai, Vokiečių sąjungininkai, šiuo metu esantis čia nai, saugumo, sumetimais ir pratybos. Šiai diena yra pagaminta apie 3,5 tūkstančio tokių tankų. Pakalbėkime truputėlį apie techninės karakteristikas. Aš buvau minėjęs, kad šis tankas veria apie 60 tonų. Kitaip tariant, 40 tonų yra žemiau bukštelio. Ir 20 tonų yra bokštelis ir viduje esant įranga. Iš viso šiek tiek daugiau negu 60 tonų. Jeigu mes kalbam apie variklį, tai variklis yra šiam tankui gaminamas kompanijos MTU. Beje, šį kompaniją priklaus Rolls Royce'ui. Ir šio tanko jėgainė yra šiek tiek mažiau negu 50 litrų darbinio turio. V-formos 12 cilindrų variklis. Įprastai jis yra varomas dyzeliu, bet šis tankas yra sukonstruotas taip, kad jis gali naudoti bet ką, kas dega. Kitaip tariant, tu gali pilti spiritą, gali pilti benziną, gali pirkti dyzelį. Šis su dviejomis turbinomis esantis variklis turi specialius prakštukus ir iš esmės gali naudoti bet kokį skystį, kuris dega. Kitaip tariant, jeigu tu turi daug nepanaudotų arba panaudotų tepalų ir neturi kito šanso kitų degalų, gali pilti su juo 
Važiuosi taip pat sėkmingai, kaip ir su bet kokiu to. Dar vienas įdomus faktas apie Leopardo variklį yra tas, kad reikalų esant variklį iš tanko galima išimti per pusę valandos ir per tą pačią pusę valandos pastačius ant žemės galima būtų jų užkurti dar kartą. Dar kalbant apie variklį, pusantro tūkstančio arklio galiu. Beveik pusantro tūkstančio arklio galiu. Ir beje, beveik tokie patys varikliai, bent jau to pačio gamintojo varikliai, Tiesą pasakius ten tik dizeliniai, ne multifuel, ne daug degalų, stovėjo ir prieš tai Vanagas Extreme Machines darytojo rubrikoje apie sunkiausią pasaulio sunkvežimį be lazą. Panašus jie stovi ir lokomotyvose, kurie traukia traukinių sąstatus Lietuvos gali žinkelius. Tai va, variklis yra su transmisija galinėje tanko dalyje. Kitaip tariant, nuo čia iki čia. Šis galas yra skirtas varikliui ir transmisijai. Šį tanką mes galime pavadinti, kad jisai varomas yra galinė ašimi. Iš tiesų, nieko panašaus. Vikšrai yra vienas patikimiausių ir vienas geriausiai pravažumą turinčių elementų, bet vikšrus varo tanko gale esanti žvaigždė iš vienos ir iš kitos pusės. Važiuojant į priekį, Leopardo maksimalus greitis yra beveik 70 km per valandą. Važiuojant atgal, jisai važiuoja apie 30 km per valandą greičių. Į priekį greičių dėžė yra automatinė, važiuojant į priekį yra 4 pavaros, važiuojant atgal yra naudojamos 2 pavaros. Vien tik šio tanko greičių dėžė sveria apie 2 tonos, šiek tiek daugiau negu 2 tonos. Ir tiesą pasakius, aš pamiršau papasakoti vieną svarbų faktą. Mes visi žinome automobilius ir įvairią techniką ir mums būna įdomu, kiek litrų šimtų kilometrų gali valgyti štai toks monstras. Taigi šimtų kilometrų mažiausiai, kiek jisai gali suvalgyti, tai yra 250 litrų, bet esant blogom sąlygom, vienam šimtų kilometrų jisai gali suvalgyti net 400 litrų. Tam tanko dviejose pusėse yra keturi bakai, kurių bendras turis yra 1200 litrų, beveik 1200 litrų. Tai reiškia, kad su pilnais bakais, esant pakankamai geram keliui, šis tankas gali nuvažiuoti beveik 400 km, šiek tiek mažiau. Visiems visada įdomu būna kaina. Tai šio tanko kaina yra apie 5,5 milijono eurų. Šiek tiek kainuantis daiktas. Kad suprastume, koks yra šitos mašinos dydis, reikėtų žinoti, kad jo ilgis draugės su pabuklu yra beveik 11 metrų, be 3 centimetrų. Tanko plotis yra beveik 4 metrai arba tiksliai sakant 3 metrai 76 centimetrai. Ir tanko aukštis yra 3 metrai. Ką reikėtų žinoti ir pakankamai įdomus faktas, kad šitas tankas be jokių specialių paruošimų gali nerti 4 metrus po vandeniu. Vikšro veikime mes turime devynis ratus vienoje pusėje. Vadinasi, iš viso yra 18 specialių ratų. Pakaba yra torsioninio principo ir aš matau, kad vienoje pusėje yra penki amortizatoriai. Trys ant pirmų, trijų ratų ir du gale. Vadinasi, iš viso dešimt amortizatorių. Ir žinokite, šito tanko važiuoti net ir labai, labai nelygių paviršumi yra labai malonu. Tai yra tikrai limuzino klasės automobilis. Natūralu, kai jisai sveria 60 tonų, visą kitą tikrai jam netrodo labai svetyti. Oro žodžiu apie ginkluotę, apie šios technikos ginkluotį. 120 mm pabuklas. Tankiai yra įmontuota tokia sistema, kad pabuklas visada stovi tiesiai ir visada yra nukreiptas į taikinį ten, kur jisai yra nustatytas. Taip tariant, jau galėjau važiuoti labai greitai, bet kokiomis sąlygomis ir čia padėti kavos paduką. Pagal idėją jisai neturėtų išsipilti. Tokį patį pabuklą tik šiek tiek trumpesnį naudoja ir amerikiečių kariuomenė kitame tikrai gerame tankė, apie kurį tikiu, kad irgi kada padarysime Vanagas Extreme Machines rubriką vienas abrams. Šis pabuklas yra pavojingas 5 km spindulį. Vadinasi Bukit atsargus apylinkėse, kur yra leopardas. Bukit atsargus, jeigu jūs esate priešiškai, nusiteikia Lietuvai ir NATO. Jums 
turbūt įdomu, kaip atrodo tanko pabuklo svedinys. Štai šitas, šiek tiek aukštesnis kairėje pusėje, yra svedinys, norint naikinti pastatus arba įvairią techniką. Jeigu štai toks tankas susiduria su kita šarvuota technika, gerai apsaugota technika, tą mes turime turėti specialų svedinį, kuris gali naikinti stipriai šarvuotą techniką. Šis tankas savyje talpina 42 svedinius. Kad įsivaizduotume, 42 tokie svediniai, tai yra 3 krovinio paletės sudėtos. Pakankamai nemaža vieto sužima. 15 svedinių telpa štai čia bokštelėje. Lygiai svediniai yra pasiekėmi iš vidaus ir yra sukomponuoti šio tanko pačioje. Dar kalbant apie ginkluotį. Šis tankas turi du galingus 7,62 kalibro kulkosvaidžius. Vienas yra sumontuotas bokštelėje ir veikia drauge su pagrindinė patranka. Kitas kulkosvaidis yra sumontuotas ant bokštelio viršaus ir norint dirbti su juo, šaulys turi būti pusiau išlindęs iš tanko bokštelio. Kai mes kalbame apie kulkosvaidį, tankė draugia važiuoja apie 5000 šio ir prie pabuklo įtaisyto kulkosvaidžio suvinių. Apsižvalgykime, kas yra sumontuota aplink tanką. Taip, tai yra komunikacijos antenos. Štai šie šeši, o, netgi daugiau, aštuoni reikalai, tai yra dumų užplanda, kuri yra tiek vienoje, tik kitoje tanko pusėje. Jis yra reikalinga tam, kai tankų reikia pasislėpti. Jisai, kai paštunkojus išleidžia dūmus. Aštunkojo atveju jisai išleidžia tokią specialų rašalą ir pasislėpia jame. Taip pat mes turime tankui maskuoti reikalingą medžiagą ir žinoma, vokiečiai nebūtų vokiečiai, jeigu jie neturėtų savo dantų šepetėlio su savimi tankia. Štai čia aš stoviu ant oro paėmimo angų, per kurias yra paėmamas oras norint aušinti radiatorių, variklį ir greičių dėdžią. Galia yra sumontuotas bagažo skyrius. Šitoje atviroje daiktadėžėje aš matau yra sudėtos guminės pagalvėlės, reikalingos vikšram, kai šiuo laikiniai tankai važiuoja per asfaltą, jie asfalto negadina, nes jie asfalto remiasi specialia guma. Šis kabelis yra naudojamas komunikacijai. Natūralu, kad jeigu kalbėtum su bevėlę technologiją, prieš jas tave gali pasiklausyti. Tai šis kabelis yra reikalingas tam, kad tu turėtum ryšį su tanku arba ryšį tarp tanku ir kalbėtum pačiu saugiausiu būdu per alaidų pagalbą. Tanko gale mes turime dar visokiausių daiktadėžių, kitaip tariant, na, automobiliuose mes turim tos vadinamus bardaičiokus arba anglišką, tai yra glove box, tiesą pasakiau, aš žinau, pirštinių dėtuvės turėtų būti skambėti lietuviškai. Tai pagrindiniai daiktai ekipažo sudėti štai čia. Šiuo atveju aš matau, kad mes turime maisto davinius, tam tikras dėžės, jie užsidaro sandarė ir čia nepatenka vanduo. Dar dvi daikta dėžis, ekipažo daiktam yra štai čia. Štai viena, mes matome, kad kolektyvas yra susidėjęs vandenį. Dar viena, pakankamai nemaža, yra sudėti ekipažo kuprinėms. Vidui nėra tiek daug vietos, arba ta vieta yra skirta grinai darboj, vadinasi, visi esmeniniai daiktai turi būti tanko išvarė. Pagrindinis mūsų sąjungininkų vokiečių kariuomenės simbolis yra geležinis kryžius. Jūs puikiai atsiminate, kad Lietuvos kariuomenės pagrindinis simbolis yra Gedimynos tulpai. Ta kare lengvajame automobiliai, jūs žinote, kad ekipažą sudaro du asmenys. Šio tanko valdymui reikalingi keturi džentelmenai. Pradėkim nuo pirmojo. Tai yra tanko vadas. Jisai priminėja sprendimus, kaip kas kur turi vykti. Antras iš žmogus yra šaulys. Jisai taikosi ir reguliuoja ir pagrinde dirba su ginklais. Trečias iš žmogus, vadinamas lauderis, jisai užtaiso amuniciją tanko pabuklus. Ir ketvirtasis, nors aš galvoju, kad jis turėtų būti pirmasis, yra vairuotojas. Tai va, keturi džentelmenai valdo šitą vieną tankį. Dabar mūsų laukia 
tikrai labai įdomi dalis, bet tikrai labai nepatogi. Bandysiu listi į tanko vidų ir parodyti, kur yra kuri šio ekipažo nario darbo vieta arba darbo pozicija. Taigi, po mano dešinę pusę ir tanko dešinę pusę yra vienas liukas, kuriame dirba pirmasis lenda vairuotojas, antrasis per liuką lenda gunmanas arba šaulys, trečiasis yra tanko vadas. Taigi, nerėme į leopardo vidų. Nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnių. Tiksliau aš nesu įpraksis. Pasimatysim vidui. Taigi, vairuotojas sėdi vairuotojo pozicijai. Sėdėsena čia primena ne standartinį automobilį, bet turbūt daugiau Formulio 1. Tu šiame tankė jį valdai sėdint pusę augulomis. Taigi, šturvalas, kurio valdai tanką, stabdžio ir akseleratoriaus pedalai, daugybė įvairių prietaisų, kurio rodo tam tikrus tanko parametrus, šito mes detaliai įrodyti natūralu negalime. Vairuotojas nemato labai daug. Jisai turi trys veidrodžius, vienas, antras, trečias, per kuriuos mato turbūt apie šimtą laipsnių, kitaip tariant, mato tik tai tiesiai, šiek tiek į kairę ir šiek tiek į dešinę. Taip pat yra galinio vaizdo kamera tanko gale. Tu matai, kas vyksta už tanko. Vertėtų žinoti, kad šitie keturi žali balionai iš tiesų yra ugnies gesinimo sistema. Tai yra prieš gaisrinė sistema įrengta tankė. Na, natūralu, tankė yra labai daug degalų, gali vykti mušis, gali tave pataikyti sprogmo, tankas gali užsidegti, tai Tai yra specialiai prieš gaisrinė sistema, norint, kad galima būtų užgesinti, deganti tanką. Taigi, iš vairuotojo pozicijos aš keliauju į šaulio poziciją. Jisai tankė sėdi štai šioje vietoje. Ir jo jurisdikcijoje yra visi tanko ginklai. Per čia jisai gali taikyti ir žinoti, kas turi būti sunaikinti. Aukščiausia pozicija tankė yra tanko vado pozicija. Tanko vadas taipogi turi daugybę įrangos ir jisai gali matyti daugiausia, kas vyksta aplinkui tanką. Pas jį yra 360 laipsnių, kitaip tariant, pilna apžvalga aplinkui tanką. Jisai mato viską geriausiai. Kai rė tanko pusėje ir daugiausia vietos arba ir dvies tankę turi svedinių užtaisytojas. Jo jurisdikcija yra visas svedinių sandėlys. Štai pro čia yra užtaisomas pabuklas, Ir jo darbo vieta yra štai čia. Tanko viduje visas ekipažas tarpusavėje bendrauja štai tokiomis panašiomis į lenktynines ausines. Jie net ir tankui garsiai dirbant, gali tyliai pašnipždomis bendrauti tarpusavėje dėl šios tikrai geros įrangos. Tikrai norėčiau padėkoti asmeniškai šiem šauniem vyram iš mūsų sąjungų ninkų vokiečių kariuomenės, kurie yra čia nai, tam, kad mes visi būtume dar gerokai laisvesni. Tai, thank you, gentlemen. Thank you. Šiandieną Vanagas Extreme Machines apie vieną geriausių pasaulio tankų vokiškai Leopard 2A6. Tiek, ačiū, kad žiūrite mano kanalą, nepamirškite subscribinti, Ir žinokite, kad Patreonai, kurie skiria savo lėšas, padaro viską, kad jūs matytumėte mūsų turinį dar geresnį ir geresnį. Ačiū.